Hi, heute möchte ich euch ein bisschen was zu Microsoft Continuum erzählen, beziehungsweise zum, ah, zum Gaming auf Microsoft Continuum. Ähm, für alle, die Microsoft Continuum noch nicht kennen, erzähle ich jetzt ganz kurz mal, was so dahinter steht. Ähm, was ihr hier schon sehen könnt, ist, ich habe eigentlich nur ein Smartphone in der Hand und außerdem jetzt dieses große Display hier stehen, plus so eine kleine Box, die hier an der Seite steht. Und diese kleine Box ist im Prinzip... Ja, so im Großen und Ganzen nichts anderes als ein Splitter für ein USB-C-Kabel, wo ich dann hinten dran eben HDMI und verschiedene ähm, USB-Anschlüsse zum Beispiel habe, ganz normale USB-A-Anschlüsse. Ähm, und theoretisch kann man zum Beispiel jetzt auch noch ein, ein ähm, Displayport-Kabel äh, ähm, im Prinzip verwenden und das eben anschließen, je nachdem, was eben der Fernseher zum Beispiel unterstützt. Und ähm, was dahinter steht, ist eigentlich, dass ich dieses Smartphone jetzt verwenden kann, um auf meinem großen Display hier zum Beispiel Games zu spielen. Da gehen auch noch andere Sachen, denn das, was hier eigentlich passiert ist, dass dieses Smartphone jetzt dann nicht nur gespiegelt wird auf dieses Display, sondern es bekommt eine eigene Desktop-artige Oberfläche. Das heißt, ich habe eine Mausbedienungsmöglichkeit, ich habe eine Tastaturbedienungsmöglichkeit von außen und darauf ist das Ganze dann auch optimiert und nicht mehr auf Touchbedienung direkt ausgelegt. Und wie es dann mit dem Gaming dabei aussieht, darum kümmern wir uns in diesem Video. So, ähm, ich erkläre ganz kurz mal, was ich hier habe. Das ist ein Microsoft Lumia 950 XL ähm, mit einem USB-C Anschluss. Das ist eben dabei notwendig. Funktioniert übrigens im Moment auch nur mit Windows Mobile, äh, Windows 10 Mobile ähm, Geräten. Das heißt, es gibt zum Beispiel von Acer noch eins und es wird von HP bald eins geben. Und natürlich die Lumia-Geräte, ab einem gewissen Level, das ist wichtig. Ähm, von Lumia ist es im Moment das 950 und das 950 XL, das das Ganze unterstützt. Und ähm, jetzt gehe ich einfach mal hin und nehme mir dieses USB-C-Kabel, was ich hier habe, und schließe das an mein Lumia an. So, und was ich jetzt noch machen muss, ist das Lumia einmal entsperren. Ja, ist im Moment halt gesperrt, also gehe ich rein, gucke, ob er mich erkennen kann. Das ist im Moment ein Iris-Scanner gewesen, den ich jetzt eingesetzt habe, deswegen habe ich nur drauf gucken müssen. Und er hat mir das Ganze entsperrt und zeigt mir jetzt dieses Display und diesen Bildschirm hier an. So, ähm, was ihr außerdem sehen könnt, im Moment habe ich jetzt eine Art Touchpad auf diesem äh, Gerät hier. Das heißt, wenn ich, wie im Moment, keine Tastatur, keine Maus und ähnliches halt angeschlossen habe, kann ich jetzt einfach mit dem Finger eben die auf einem Touchpad die Maus bedienen und damit weiterarbeiten. Das geht übrigens auch, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo in einem Textfeld bin oder sowas, würde die, die Tastatur hier eingeblendet werden und ich kann weiterhin auf der Tastatur tippen und Dinge damit machen. So, und was ich jetzt aber zeigen möchte, ist etwas eben Richtung Gaming. Da macht das hier nicht unbedingt Spaß. Kennt man, habt ihr schon mal versucht, einen, einen, keine Ahnung, einen, einen Ego-Shooter oder sowas mit einem Touchpad zu bedienen. Das macht absolut keinen Spaß, kann man nicht wirklich zocken. Deswegen habe ich hier noch eine kleine Hilfegeschichte. Ich lege mal gerade das Smartphone kurz hier zur Seite und habe hier immer meine Tasche. Und in dieser Tasche habe ich unter anderem, also neben so Geschichten wie natürlich einen dicken Geldbeutel und so, ähm, habe ich da immer dabei meine kleine Bluetooth-Maus, die ich hier habe. Und ich habe noch ein Microsoft Foldable ähm, Keyboard immer mit dabei. Das ist auch eine Bluetooth-Tastatur. Ähm, die Sachen sind jetzt alle von Microsoft, das heißt aber nicht, dass ihr nur Microsoft-Produkte da verwenden könnt. Also ihr könnt da eigentlich jedes Peripheriegerät anschließen, was ihr so kennt. Und wenn es dann von Logitech oder von Wazer oder was auch immer ist, das spielt überhaupt keine Rolle. Und ähm, ja, wie ihr seht, das ist eine ziemlich coole Geschichte, die ich hier habe. Die ist einfach sehr klein, deswegen trage ich die gerne mit mir herum. Und ähm, sehr, sehr dünn auch. Das heißt, ich kann die locker in meine Tasche hier reinpacken und ähm, kann die eben super mit mir transportieren. Ich habe zum Beispiel auch... Jetzt unabhängig von Gaming gehen natürlich auch noch andere Sachen, zum Beispiel Word, Office und PowerPoint, ganz wichtig bei mir. Ähm, damit kann ich zum Beispiel auch PowerPoint-Präsentationen bei Kunden oder bei anderen Veranstaltungen halten. Die müssen halt nur irgendwo ein TV stehen haben und, oder auch ein Beamer, das spielt keine Rolle, kann ich alles anschließen. Hauptsache, dieses jeweilige Gerät hat eben eine HDMI-Unterstützung. Ähm, es gibt noch weitere Optionen, die sind fürs Gaming jetzt aber nicht so super geeignet. Das ist zum Beispiel... Das kann ich auch noch ganz kurz zeigen. Hier habe ich einen äh, Microsoft Display Adapter. Dieser Display Adapter ist im Prinzip ein, ein Miracast Dongle, wenn es jemand etwas sagt. 
Und das wäre eine Wireless-Übertragung, die ich dabei habe. Das sieht ungefähr so aus. Ja, ist so ein ja, großer USB-Stick im Prinzip, ähm, der natürlich keinen USB-Anschluss hat, sondern ganz wichtig, das ist ein HDMI-Anschluss. Das heißt, diesen HDMI-Anschluss oder diesen HDMI-Stecker hier, den kann ich jetzt in einen zum Beispiel TV anschließen und kann so eine, eine Wireless-Übertragung herstellen. Das ist insofern ziemlich cool, wenn man zum Beispiel eine Präsentation halten möchte, dann kann man mit diesem Touchpad hier auf dem Smartphone natürlich dann in der Gegend rumlaufen und kann diese Präsentation halten. Und da geht noch ein bisschen mehr. Da geht zum Beispiel auch sowas, dass ich hier auf dem, äh, dem Smartphone, ihr seht, hier bleibt der, das Display jetzt total unverändert. Ich kann also hier jetzt erstmal dieses Ding bedienen und mein Smartphone bleibt aber bedienungsfähig. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel hier auf den, den Windows Home Button eben gehen. Das ist einfach damit ich halt rauskomme aus dem Ganzen. Und ihr seht, hier oben habe ich so einen blauen Balken. Da kann ich jederzeit wieder zurück in die Steuerung von dem externen Gerät hier. Aber ich kann jetzt zum Beispiel, auch keine Ahnung, also hier halt ganz normal navigieren. Ich könnte hier jetzt auch zum Beispiel WhatsApp aufmachen und kann dann eben bei WhatsApp ähm, mit, mit meinen Leuten chatten zum Beispiel oder was auch immer tun. Und auf diesem Display passiert da gar nichts. Das ist auch ein riesen Vorteil gegenüber zum Beispiel einer Display-Spiegelung einfach nur. Ähm, denn ich kann hier zum Beispiel jetzt kurz was im Internet recherchieren, wenn ich eine Präsentation halte. Oder ich kann ganz kurz in meine E-Mails reingucken, vielleicht was nachschauen. Oder ich habe Notizen zum Beispiel, mit denen ich arbeiten kann. Solche Geschichten. Und das ist eine ziemlich coole Geschichte, dass ich dann eben alles hier über das Smartphone machen kann. Die Steuerung dann auch wieder aufrufen kann. Also da oben seht ihr diesen blauen Balken. Da gehe ich einfach drauf und dann bin ich auch wieder in der Steuerung und kann wieder ganz normal das Ganze weiterarbeiten. Und auf die Art ist es natürlich ziemlich cool und genau so geht das mit diesem Display Adapter hier auch, aber also da passiert nicht viel. Hier ist er nochmal, halt mal hoch. Na? Einfach dieses kleine Gerät hinten anstöpseln, der braucht dann noch Strom, Strom kriegt er über diesen USB-Anschluss. Ähm, typischerweise ist das bei den meisten TVs und, und vielen Beamern ist das auch mit dabei, dass da ein USB-Anschluss dabei ist. Wenn nicht, kann ich sogar mein Smartphone verwenden, um das zum Beispiel äh, als, als mehr oder minder als ähm, Energiequelle zu, äh, zu verwenden. Brauche ich natürlich noch einen kleinen Adapter, den habe ich aber auch immer dabei. Das ist einfach, wo ist er? Hier. So ein Adapter. Ja, da geht einfach normales USB rein und auf der anderen Seite habe ich halt USB-C. Ist auch nicht sehr lang, passt alles hier in diese kleine Hülle, die ich da immer mit dabei habe. Und kann damit eben weiterarbeiten. Ich schiebe das jetzt aber alles mal ein bisschen zur Seite. Denn ich kenne das schon, wenn ich jetzt hier anfange, das dauert eine Weile, bis ich das alles erklärt habe und euch ein bisschen was von den Games gezeigt habe, weil ich schon ziemlich viele Spiele drauf habe. Und ähm, da muss ich gucken, dass ich unter einer Stunde zum Beispiel bleibe, weil irgendwann hört dann auf, äh, meine Kamera auf, noch Sachen aufzunehmen. Und das möchte ich natürlich unter vermeiden. Habe ich nämlich jetzt schon ein Video mitgedreht, wo ich leider da reingelaufen bin. Gut, das heißt, ich lege das hier jetzt mal ganz einfach zur Seite. Und... Jetzt gehen wir einfach mal hin und schalten eben diese Bluetooth-Geschichten mit ein. Also alle Bedienungen, die ich jetzt mache, werden hier über diese Kamera, äh, über diese Maus und eben über dieses, dieses Tastatur, ähm, diese, diese Foldable-Tastatur eben hier laufen. Und da muss ich gerade nochmal gucken, wahrscheinlich habe ich noch kein Bluetooth an auf meinem... Ja, habe ich noch nicht an, also gehe ich jetzt hin und gehe kurz ins Action Center, mache eben einmal Bluetooth an und jetzt kann ich dann eben die Maus verwenden, um dieses System hier zu bedienen. Ich sagen, ja. Und da habe ich den Mauszeiger und kann jetzt loslegen. So, und genau das gleiche eben auch mit der Tastatur. Das Schöne ist jetzt auch, Continuum merkt jetzt, dass ich eine Tastatur angeschlossen habe und deswegen kriege ich zum Beispiel jetzt auch keine Tastatur dann mehr angezeigt, wenn ich ähm, eben hier irgendwo in einen, einen Bereich gehe, wo man eben die Tastatur verwenden kann. So, und jetzt gehen wir einfach mal rein und schauen uns das Ganze mal an. Was ihr hier schon sehen könnt, es gibt einen Haufen Apps, die damit funktionieren, die ich auch hier jetzt drin habe, aber ein paar sind dabei, die funktionieren nicht. Die sind dann so ausgegraut, wie jetzt zum Beispiel dieses Spiel hier oder ähm, eben Candy Crush an der Stelle. Übrigens nur das alte Candy Crush, das neue Candy Crush ist Continuum-fähig. Ähm, WhatsApp ist leider auch noch nicht Continuum-fähig, aber zum Beispiel wenn man Streamer einsetzt oder den Facebook Messenger, glaube ich, ähm, oder Telegram, die müssten alle schon, schon ähm, Continuum fähig sein. Ich kann also theoretisch auch darüber dann das Ganze steuern. Übrigens, selbst wenn jetzt zum Beispiel WhatsApp als Beispiel nicht Continuum fähig ist, kann ich das trotzdem starten. Der Unterschied ist nur, es geht eben nur auf meinem kleinen Display hier an und nicht auf dem großen. Das ist der Unterschied. Ähm, ich kann 
zum Beispiel trotzdem die, die Microsoft Formula Tastatur hier verwenden, wenn ich jetzt irgendwie ähm, viel und schnell checken möchte oder so, dann ist das natürlich immer schneller, wenn man zum Beispiel zehn Finger schreiben kann, als wenn man jetzt auf dem Display, selbst wenn man mit zwei Daumen tippt, das ist langsamer, braucht man nicht drüber reden. So, ähm, dann gehe ich einfach mal hier in meine Alle Apps Liste und wir schauen uns einfach mal ein paar Spiele an. Ähm, ich werde jetzt nur ein paar davon raussuchen, einfach um euch zu zeigen, was so möglich ist. Ist. Ich werde mit so einfacheren Spielen anfangen und später dann noch ein bisschen weitergehen. Ähm, ich möchte in zukünftigen Videos, die ich auch noch drehen möchte, dann noch ein bisschen mehr dazu erzählen, aber später mehr dazu. So, wir fangen einfach mal ganz einfach an. Und normalerweise, ich bin vorher in meinem ersten Video einfach hier so die Liste ein bisschen durchgegangen. Ich glaube, das mache ich jetzt wieder. Ähm, ganz oben gab es noch welche, die habt ihr schon gesehen. Das sind schon relativ komplexe Spiele, deswegen fange ich jetzt einfach mal mit Candy Crush Jelly Saga zum Beispiel hier an. So, und was jetzt passiert ist eben, ich kriege hier das neue Game angezeigt auf meinem großen Display. Es wird jetzt geladen. Ich kann über meine Tastatur zum Beispiel die Lautstärke steuern und kann eben auf die Art, ich drehe ich mal ein bisschen, dass ich auch was sehen kann, und kann so jetzt zum Beispiel auch... Ähm, dieses Game eben dann spielen. Und ich gehe einfach mal rein, wir starten mal los und schauen uns hier einfach mal an, was da so möglich ist. Ihr seht jetzt das übliche halt, ähm, super tolles Angebot und Co. Ähm, ich ignoriere das jetzt einfach mal. Ich möchte auch keine Leben senden, Dankeschön. Und ich gehe hier einfach mal in eins dieser Games rein und ihr seht, ich bediene das im Moment alles mit der, mit der Maus. Ähm, ja, ich möchte spielen. Und die Ausgabe erfolgt über die Lautsprecher von meinem System hier. Das kann natürlich auch zum Beispiel sein, wenn ich jetzt, ähm, keine Ahnung, eine Soundbar oder sowas noch angeschlossen habe, wird das natürlich auch dahin übertragen. Das spielt keine Rolle. So, und hier seht ihr jetzt das Spiel. Ähm, in dieser Candy Crush Version spielt man immer gegen diese, diese Candy Queen, glaube ich heißt sie. Ähm, und man ist deswegen immer zu zweit. Und man muss eben versuchen, jetzt möglichst alle ähm, Felder mit diesem pinken oder violetten ähm, Jelly hier auszufüllen und das ist das, was dahinter steht, was man hier machen muss und sie wird versuchen, euch die Suppe zu versalzen, beziehungsweise sie wird versuchen, ähm, eben selbst ihr grünes, grünes äh, Jelly zu verteilen und das ist das Spiel des Games äh, oder das Ziel des Games, ich glaube, das kennt ihr alle, ich mache jetzt hier einfach mal ein paar Züge, damit ihr seht, wie das so abläuft, ähm, werde jetzt nicht voll durchspielen, ich bin auch wirklich kein Gaming Pro muss man auch einfach so sehen. Ähm, ich spiele ganz gerne mal ein Spiel, aber ich, ich könnte jetzt nicht irgendwie in der Liga spielen oder sowas. Und ich weiß auch nicht, in der Candy Crush Liga gibt es glaube ich auch nicht. Aber später in einigen anderen Spielen, da können wir uns dann drüber unterhalten. Da gibt es natürlich schon Ligen, wenn es da ein bisschen fetter wird. Ja, ähm, was machen wir? Ich, ich spiele jetzt hier einfach nochmal zwei, drei Geschichten mit ihr durch. Und... Das Coole ist halt, ich habe ein großes Display, ich kann mich jetzt bequem irgendwo auf die Couch setzen. Die habe ich jetzt in diesem Video da hinten ein bisschen hingestellt, damit ihr mich auch sehen könnt und äh, das Display auch eine gewisse Größe auf dem Screen hat. Sonst, wenn ich das nicht so anordne hier, dann habe ich damit ein Problem. Deswegen hocke ich hier jetzt auch auf dem Boden rum. Ähm, und ja, das ist im Prinzip alles. Ihr seht jetzt auch, wenn ich hier oben zum Beispiel hinfahre, dann kann ich diese App eben minimieren oder schließen. Ich schließe sie und bin wieder auf dem Desktop-System hier. Ähm, auch wichtig, ich habe hier eine blöde Kante, deswegen gucke ich jetzt immer so ein bisschen blöd, weil ich sonst nämlich hier nicht an den, äh, an den Button rankomme. Und ähm, dann gucken wir einfach mal weiter, was eben dann noch so ist. Wie gesagt, es fängt einfach an, wird ein bisschen krasser. Crossy Road zum Beispiel ist ein, also ein Frogger-Klon, mehr oder minder, das kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Ähm, es ist irgendwie ziemlich lustig. Es geht mit so einem Hühnchen und, und ähm, verschiedenen anderen Figuren. Wenn man das möchte, gibt es so eine Version mittlerweile auch von Disney. Kann man auch ziehen. Ähm, die Disney-Version ist dann eben mit, ich glaube, mit Mickey und Goofy und äh, Donald und so Geschichten eben. Kann ich das Ganze dann auch spielen. Und hier ist es eben mit so einem kleinen 3D-Hühnchen. Das Teile an dem Spiel ist, dass es wirklich so, so ein bisschen retro ist. Und ähm, dass es aber trotzdem eben zu einem Block Charakter hier hat, das ist irgendwie nett gemacht. Ähm, macht auch echt Spaß, ist natürlich nur ein kurzer Zeitvertreib, das kann man nicht ewig spielen, aber ähm, man sollte es mal angespielt haben, es ist irgendwie nett. So, 
Und hier sieht man auch schon, was eben hier ablaufen kann. Ich habe jetzt hier auch wieder theoretisch die Maus zur Bedienung, aber das möchte ich nicht. Hier fange ich jetzt wirklich mal an und benutze mal die Pfeiltasten auf meiner Tastatur, die ich hier habe. Und kann damit eben relativ cool diese Ente, ich habe mittlerweile so einen neuen Charakter, da gibt es eigentlich ein Hühnchen, aber wenn man eben weiter ist, wie ich jetzt, kann man schon diese Ente spielen. Ihr seht auch, draufgegangen, ähm, oh und da ist irgendwie was Neues, das kenne ich noch nicht, da gibt es irgendwie ein neues Update scheinbar von. Ähm, ich gehe mal einfach hier mit der Maus auf, auf nochmal spielen, dann spiele ich mal ein bisschen länger vielleicht. Und ähm, kann damit eben jetzt hier diese Ente, so eine Stockente ist das, die habe ich letztens gekauft. Wow. Schneller, schneller, schneller. Nochmal. Und wieder draufgegangen. Ähm, auf alle Fälle kann ich so eben dieses Game spielen. Ihr seht, es ist ein ganz typischer Frogger-Klon. Ähm, und irgendwie, irgendwie nett und geil. Wenn man zum Beispiel jetzt ähm, von nicht schnell genug ist, dann fährt irgendwann der, der Screen eben weiter. Das kann ich auch mal zeigen. Dann kommt so ein Adler angeflogen und frisst die arme Ente und so. Es ist irgendwie nett gemacht. Und einfach so ein bisschen retro und dagegen gibt es auch nichts zu sagen. Komm. Züge können dich überfahren. Du musst hier solche, solche Coins einsammeln. Wenn ich jetzt nicht weit rüberkomme, Look. muss durch eben solche, ähm, solche Tümpel hier durch oder solche Flüsse durch, wo man eben auch so Strahlholzstücke drücken kann und so weiter. Ihr kennt das Game-Prinzip, ihr kennt wahrscheinlich sogar das Game an sich. Und ähm, deswegen gehe ich da jetzt mal nicht tiefer noch drauf ein, aber es macht irgendwie Fun und man, man ist ein bisschen süchtig danach. Ich kann das Viech immer wieder da durchschicken, ich weiß auch nicht warum. So, ähm, gehen wir weiter. Achso, übrigens ähm, auch interessant, ich kann natürlich jetzt zum Beispiel auch auf meiner Tastatur die, die Home-Taste äh, oder in dem Fall die Windows-Taste drücken und kann damit hier zum Beispiel dieses Startmenü aufrufen, weil alle Tastatur-Shortcuts, die man so kennt, also zum Beispiel auch äh, Shift-Tab zum Wechseln zwischen Apps oder ähm, sowas wie Control oder Steuerung c solche Geschichten, kann ich alle damit spielen oder kann ich alle verwenden, um eben Dinge zu kopieren, auszuschneiden, einzufügen und so weiter. Eben eine relativ... Äh, nahe Bedienung, wie ich das vom Desktop auch kenne. Übrigens auch rechte Maustaste und so Geschichten, wenn man da so, so ähm, ja, keine Ahnung, irgendwelche Untertitel halt hat, kann man damit spielen. Was ihr hier auch seht, ähm, ah, da bin ich jetzt schon beinahe über was drüber gesprungen, was ich noch anzeigen wollte, das ist zum Beispiel Season Logic of Nature. Das ist ein Game, das wird im, im Store angepriesen als besonders ruhespendend und besonders ruhefördernd und so Geschichten. Ähm, ob es das jetzt ist, müsst ihr entscheiden, aber es ist auch irgendwie nett, es ist ein kleines Puzzle-Game, ähm, einfach um ein bisschen so die verschiedenen Genre euch halt zu zeigen. Ähm, dieses Puzzle-Game, was ich hier dann spielen kann, ähm, geht eben darum, dass man irgendwie den Wald retten muss, sowas in der Art. Ich kann euch jetzt auch nicht viel mehr dazu sagen. Ähm, gemacht mit Unity. Ähm, sieht man auch daran, dass es schön ist, dass, dass Unity das Ganze unterstützt. Hier ist es jetzt allerdings so, dass man ein bisschen eingeschränkt ist, also das ist wirklich ähnlich wie eine Bildschirmspiegelung. Natürlich, ähm, das kommt einfach auf die App drauf an, ob die halt volle Continue-Unterstützung bietet oder nicht. Später sehen wir auch äh, Games mit Unity, die zum Beispiel dann die volle Unterstützung haben. Jetzt ist es nur eine Spiegelung, man kann es aber spielen und das macht immer noch Spaß. Ne? Ihr hört auch im Hintergrund eben diese diese sehr beruhigende Musik hier, wie auch immer. Und ähm, jetzt kann ich einfach hingehen und kann hier eben solche verschiedenen Elemente mir schnappen und kann die hier auf mein System eben oder auf dieses äh, ja, Wintergeschichten da legen und kann dann eben dadurch dieses Game hier spielen. Das ist jetzt auch ein sehr simples Game, aber ähm, Wer so ein bisschen Puzzle Spaß eben mag und das Ganze ein bisschen ruhiger angehen lassen möchte. Und in dem Fall zum Beispiel gibt es jetzt auch keinen Timer oder sowas. Das ist wirklich dafür gemacht, ruhig zu sein. Ihr hört auch die Musik. Das ist schon wirklich ein bisschen beruhigend und entspannend. Da sind Vögel im Hintergrund und so weiter. Und man kann eben diesen Puzzle Spaß spielen. Das ganze Spiel basiert darauf, dass man eine bestimmte Anzahl an Steps eben hat. Also an, an Möglichkeiten solche solche Elemente hier draufzulegen, wie man eben das für richtig hält. Und äh, am Ende soll eben dann möglichst viele grün werden bei diesem, bei diesem Wald, den ich da unten freilege. Das seht ihr, wenn ich da doppelt draufklicke, kriege ich halt dieses Puzzleteil dann hier rein und kann eben damit dann hier spielen. Ich glaube, ich habe jetzt schon ziemlich verloren, weil 
So sollte es hier, glaube ich, nicht aussehen. Oder? Keine Ahnung. Ja, also da wird nichts mehr draus werden, aber hey, was soll's. Ähm, das ist ja nur eine kleine Preview, die ich euch hier zeigen kann. Jetzt seht ihr, das war der letzte Punkt. Damit habe ich es jetzt ziemlich verbockt. Ich kann hier unten jetzt dann auf dieses ähm, Element draufklicken oder auf diesen, diesen Button eben gehen. Und ähm, jetzt sagt er mir, wie viele Prozent ich eben geschafft habe von dem, was ich da erreichen sollte. Ihr seht, da oben ist so eine Linie. Wenn ich die überschritten hätte, welche zum nächsten Level. Ähm, ich bin bei 40, also weit davon entfernt. Man hätte es also noch ein bisschen besser machen können. Aber darum geht es ja jetzt auch nicht. Ich möchte ja hier jetzt einfach mal ein bisschen zeigen, wie Continuum funktioniert und was es da für Spiele gibt. Und ja, zwischendurch kann ich mal so ein bisschen was zeigen. Wenn ich jetzt eine App offen hätte, ich habe im Moment keine offen, kann ich hier zum Beispiel draufklicken, kriege so eine Testbar, wo ich eben sehen kann, welche Apps offen sind und so weiter und so fort. Ich gehe hier wieder auf das Startmenü und gehe einfach mal weiter durch. Jetzt kommen wir hier zu ein bisschen was Interessanterem, für uns Jungs zumindest. Das ist Age of Empires Chaos und Siege. Das ist ähnlich wie zum Beispiel, ähm, ja, woher kennt man? Ah, Clash of Clans zum Beispiel kennt ihr wahrscheinlich. Das ist ein ganz ähnliches Spielprinzip. Könnt ihr auch hier sehen. Ähm, jetzt eben äh, mit eben dem berühmten anderen Spiel hier. Und ähm, Age of Empires kennt man glaube ich auch, wenn man ein bisschen game äh, gamer-affin ist. Und worum es hier geht, ist einfach, man muss eben ähm, sein Königreich aufbauen und muss dieses Königreich dann erweitern, ähm, gegen andere antreten, verteidigen und so weiter. Ihr seht hier, wir haben jetzt hier wieder irgendwelche, ja, da habe ich irgendwas abgeschlossen und er sagt mir auch, dass ich was verteidigt habe. Also scheinbar hat meine, mein Dorf oder mein Königreich, was ich eben bis jetzt aufgebaut habe, einen anderen Gegner abgewehrt. Dafür habe ich jetzt diesen Verteidigungsbericht und ich könnte hier jetzt ein Protokoll anzeigen. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich da drauf gehe. Naja, da seht ihr, wann ich verloren und wann ich gewonnen habe. Hier zum Beispiel haben wir mich völlig fertig gemacht. Das kommt einfach darauf an, wer euch angreift. Ne? Und ähm, ja, ich habe ein paar Dinge gebaut. Also alles schön und gut. Danke, danke, danke. Ja. Ich bin noch nicht sehr weit, deswegen kriege ich auch immer noch solche Info, äh, Informationen hier, Tutorials und Co. Ähm, aber danke für die tägliche Belohnung, freue ich mich auch drüber. Und jetzt soll ich die Halle der Helden auswählen. Gerade. Ähm, Tutorial, was war denn das, das da? Hier ist die Kaserne. Ich habe irgendwas gebaut und weiß nicht was. Ah, ich glaube das da. Das ist die Heldenhalle und da kann ich jetzt wohl einen Helden für mich bestimmen. Ah, interessant, wusste ich auch nicht. Ich bin Franke, also da gibt es einfach unterschiedliche äh, Orden, die ich hier führen kann. Und ich habe mich auch für die Franken entschieden in dem Fall. kann jetzt hier einen Helden für die Schlacht auswählen, habe ich gemacht. Und ja, und ich muss irgendwie Universitäten und Kathedralen angreifen, um diese Fähnchen zu erhalten und mehr Helden zu generieren. Okay. Wusste ich auch noch nicht, soweit bin ich noch nicht in dem Spiel, aber interessant, warum nicht? Und wie gesagt, bin jetzt hier wieder, wieder eben in so ein bisschen Tutorial-mäßig unterwegs. Lass mich mal was zeigen. Fähnchen halten Sie und so weiter. Ja, danke. danke. So, ähm, was hier wichtig einfach ist, ich kann zum Beispiel das Mausrad verwenden, um eben die, die, ähm, den Zoom-Faktor festzulegen. Ich kann die rechte Maustaste verwenden, um hier hin und her zu fahren. Ähm, mit der linken sammle ich natürlich Dinge ein oder gebe Steuerbefehle. Ähm, in dem Fall sammle ich jetzt Äpfel, so, die ich hier produziert habe. Und ihr seht einfach, ich habe hier einfach verschiedene Möglichkeiten, mein Dorf auszubauen und eben weiterzugehen. Da patrouillieren meine kleinen Soldaten hin und her. Auch eine nette Geschichte. Ähm, und ich kann hier eben verschiedene Dinge mit diesen Elementen jeweils machen. Beispiel Bogenschützenturm. Stufe 3 könnte ich jetzt theoretisch verbessern, wenn ich Stein hätte. Ich habe noch gar keinen Stein, dafür muss man auch noch weiterkommen. Und ähm, dementsprechend bin ich da schon auf einem vollwertigen Level, was ich eben so machen kann. Ich könnte hier... Was könnte ich denn mal machen? Kann ich irgendwas machen? Ich habe nicht genug Holz oder Stein für die meisten Sachen. Hier kann ich zum Beispiel das Herlager ver verbessern. Also wenn ich hier bin, einfach hier drauf gehen. Das kostet mich jetzt 4250 Äpfel. Ich habe zurzeit ein paar mehr Äpfel und dementsprechend kann ich das jetzt auch tun. Ich drücke ich mal drauf. Hier oben seht ihr, meine Äpfel sind jetzt zurückgegangen. Dafür bauen die jetzt hier eben dann drei Stunden an meinem 
äh, Herlage herum, um das äh, zu optimieren. Und so kann ich das Spiel eben spielen und diese Aufbausimulation, weil was großartig anderes ist das nicht, eben damit ähm, spielen und damit Spaß haben. Ja, und wie gesagt, ähm, hier geht es jetzt dann auch um zum Beispiel Kämpfe bestreiten. Ich kann also andere angreifen oder angegriffen werden und verteidigen und so weiter und so fort. Solche Geschichten passieren hier und ähm, habe damit so eine Art... Also es ist keine richtige Echtzeit, sieht man ja hier, aber es ist so ähnlich wie Echtzeitstrategie. Ne? So, ähm, dann gehe ich hier auch mal aus dieser App wieder raus und wir schauen uns die nächste an. So, kurz hier an die Seite, alle Apps. Und wir schauen einfach mal, was danach kommt. Ihr habt es schon gesehen, World of Tanks, eines der größten Spiele hier, ähm, gibt es hier. Das ist aber nur der Assistent, den ich jetzt hier habe. Darin kann man meinen Fortschritt zum Beispiel verfolgen, wenn ich das möchte. Nicht das eigentliche Spiel, das kommt natürlich ganz unten, World of Tanks. Ähm, kommen wir also später dazu. So, Crossy Road haben wir gerade gespielt. Ich schaue einfach mal durch, was man hier vielleicht noch machen könnte. Ähm, ihr seht, einige Sachen sind ausgekraut. Die ausgekrauten, wie gesagt, die funktionieren auch hier wieder nur auf dem Handy. Andere, die äh, eben nicht ausgekraut sind, kann ich eben auch auf dem großen Teil anschauen. Zum Beispiel auch nett, äh, YouTube ähm, auf dem großen Fernseher anzuschauen. Darüber ähm, Family Stories ist eine... Es ist jetzt kein wirkliches Game, aber es ist so, man erzählt so Geschichten. Ähm, komm, guck mal einfach mal rein. Wenn ich eh schon da bin, können wir da einfach mal reingucken. Ähm, was dahinter steht ist, ich gehe einfach mal in eine meiner Stories hier rein, die ich jetzt schon gebaut habe. Also ich habe genau eine gebaut. Und ähm, die, das ist vielleicht nett, wenn man es zum Beispiel so mit den Kindern abends irgendwie auf dem Sofa was zusammen machen möchte. Oder einfach aus Gaudi, wenn man gerade ein bisschen was getrunken hat oder so dann kann man hier eben so seine kleine Geschichte erzählen und dafür hat man so ähm, Charaktere, also das habe ich hier aufgebaut ähm, und kann dazu dann auch immer Texte schreiben. Hier oben kann ich dann verschiedene Sachen machen, zum Beispiel Hintergründe auswählen, Charaktere äh, einsetzen, die hier habe ich dazu eingesetzt, aus so einer Mini-Library, die wir zur Verfügung haben. Man kann zum Beispiel auch eigene Bilder und eigene Texte und, oder eigene Hintergründe und so Geschichten einladen, ähm, eigene Charaktere im Prinzip machen, also selbst sowas wie Fotostories oder so wären möglich. Ähm, ich glaube, so heißt es, ja, heißt es Teil sogar. Also dementsprechend, wenn ich jetzt mit meinen Kindern zusammen irgendwie eine Geschichte erzählen möchte und sie sollen die Hauptdarsteller sein, geht das genauso. Ähm, ich gehe hier einfach mal auf den Text, dann sieht man auch, was ich hier so geschrieben habe zu eben diesem ersten Bild und so kann man eben jetzt hier durchgehen. Also ich gehe jetzt mal aufs zweite Bild. Da habe ich hier andere Charaktere mit ein bisschen anderem Ding und ich habe jetzt hier dazu eine kleine Story geschrieben die man hier aufrufen und lesen kann. Oder die App ermöglicht es eben auch, dass das Ganze vorgelesen wird. Also ich kann hier in diesen Lesemodus dann wechseln und kann jetzt hier entweder selber lesen oder hier oben drüber eben das Ganze vorlesen lassen. Echt nett. Das Lustige daran ist bloß, dass die Vorlesefunktion hier nur auf Englisch zur Verfügung steht. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann wird es ziemlich lustig, das, was hier steht, eben so zu lesen. Smiley face. He has war ein malign farmer. Der Susam in MIT Sainer Frau UND Sainen Biden Kinder in Enum Skinen House Bay Sainen Felder in Wont. He are war. Ja, ihr hört, ähm, ich verstehe auch nicht wirklich viel. Ich kann es nur mitverfolgen, was, hier, was ich vorher geschrieben habe, natürlich. Ähm, aber es ist irgendwie nett gemacht und ich kann mit meinen Kids zusammen vielleicht selber was bauen. Es ist auch nochmal lustig, weil eben die Stimme dann so komisch ist und so weiter. Es ist irgendwie nett. Und ich habe mich hier auch schon wie ihr sehen könnt, ein bisschen verkünstelt. Man sieht da oben, ich habe ganz schön viel geschrieben und habe auch ein bisschen was in dieser Story hier erzählt, weil ich einfach Bock drauf hatte und es irgendwie Spaß gemacht hat, das zu lesen oder das zu schreiben, besser gesagt. Ja, ähm, irgendwann wurde ich ziemlich ironisch, also, aber egal. Ähm, wir gehen also hier raus und ich gehe mal zu anderen Games. Das war jetzt der Vorlesemodus, den ich beendet habe. Ich beende jetzt nochmal diese eigentliche Story-Modus und jetzt kann ich eben hier im Start Menü, wieder auf alle Apps zum Beispiel gehen und wir gucken mal, was ich da sonst noch habe. Ähm, das war jetzt Family Stories, glaube ich, heißt das. Oder? Ja, Family Stories heißt der ganze Spaß. Ähm, es gibt hier weitere Sachen wie Bildbearbeitung auf dem großen Screen und so weiter und so fort. Auch eine feine Geschichte, aber da gehen wir jetzt mal nicht näher drauf ein. Hier geht es um Gaming. So, ähm, Jack and Jill. Jack and Jill ist was, was äh, besonders die Retro-Gamer unter uns sehr freuen wird. Das ist einfach so was ähnliches wie Kirby früher auf dem Gameboy. Und es ist auch wirklich ganz ähnlich gemacht. Ihr hört hier auch, 
Ähm, wir haben hier ganz, ganz abgefahrene Musik, die da hinten so läuft. Ich fahre mal die Lautstärke ein bisschen runter, weil, oder ich kann ein bisschen mal hören lassen. 8-Bit-Sound, wie früher auf dem Game Boy oder so. Ähm, ich fahre die mal ein bisschen runter, damit ihr mich weiter gut verstehen könnt. Und ähm, es geht hier über meine Tastatur zum Beispiel. Ich habe da hier auf der Vorgebildtastatur verschiedene Möglichkeiten. Ne? Also das sind einfach so Funktionstasten, die zur Verfügung stehen. Ähm, Vor, zurück, play, solche Geschichten. Hier habe ich ähm, die Suche. Ich glaube, da geht Cortana mit auf, habe ich noch nie ausprobiert, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe die Möglichkeit eben Lautstärke zu regeln und so weiter. Solche Geschichten, ganz normal die Funktionstasten, wie ihr die auf der Tastatur eben zur Verfügung habt, könnt ihr da auch verwenden. So, zurück zu Jack and Joe. Jack and Jill ist einfach ein ganz simples Game, wo man eben Jack, das ist dieser kleine, ich glaube es soll ein Marshmallow sein oder sowas, aber ich bin mir nicht sicher, es könnte auch Kirby sein, irgendwie in einer anderen Version, das ist gerade egal, oder, oder Super Mario oder so. Ähm, ich gehe hier einfach gerade mal rein, ich nehme mir mal ein bisschen leichteres Level, ja, das ist vielleicht ein bisschen sehr leicht, gehen wir mal hier drauf, weil sonst gehe ich jetzt immer drauf, das möchte ich aber auch nicht zu, äh, gestehen. Und hier soll ich mich irgendwie vor den Gräbern in Acht nehmen. Ah, von den Gräben wahrscheinlich. Da hinten unten drunter gibt es wahrscheinlich dann Gräber. Das ist meine Spielfigur, der, der Jack. Und ich kann jetzt meine Maus in dem Fall zum Beispiel verwenden, um eben Jack springen zu lassen. Laufen tut er selber. Und kann eben so jetzt hier die Dinge einsammeln. Und ich soll eben immer zu Jill kommen. Das Spiel ist irgendwie super funny und es ist echt süß irgendwie gemacht mit diesen, mit diesen ganzen alten... Äh, Retro-Style, der hier eben so abläuft. Also wenn ihr früher ein Gameboy hattet wie ich, da geht auch das Herz irgendwie auf, ich weiß auch nicht. Macht einfach Spaß. Ähm, ich gehe hier mal wieder raus und zeige euch mal ganz kurz na komm, so. ähm, und zeige euch hier mal ganz kurz, wie viele Level es da gibt. Das ist nämlich echt ein sehr langes Spiel, wenn man das alles durchspielen möchte. Ihr seht, es sind jetzt hier 20 Level auf dem ersten Bereich. Ich bin bei Level 19 im Moment, da gehe ich immer drauf zur Zeit. Aber Spaß macht es ja trotzdem. Und ich kann hier mit diese Punkte hier unten durchfahren. Also wir haben 20 Level pro, pro Seite mehr oder minder. Und wir haben hier wie viel? Sieben Stück. Ne? Also 140 Level, die ihr hier zocken könnt. Ähm, da zockt man schon eine ganze Weile und es macht echt irgendwie Spaß. Besonders wenn man, wie ich jetzt ein Retro Gamer, äh, auch so ein bisschen ist, weil man eben damals in seiner Jugend noch Game Boy und Co. gespielt hat. So, ich gehe mal raus und wir schauen uns das nächste Spiel an. Ähm... <lacht> Ähm, ganz kurz zur Vorwarnung, ich werde, weil ich jetzt schon wieder sehe, das ist 19.12 Uhr im Moment, ich habe angefangen um 18.30 Uhr oder sowas, das heißt, äh, ich werde jetzt irgendwann bald mal eine Pause machen, vielleicht nach dem nächsten Game oder so, und wir schauen uns dann im Teil, sehen uns im Teil 2 dann wieder, einfach, weil ich sonst, wie gesagt, dieses Problem mit der Kamera bekomme. Gut, ähm, also das nächste Spiel machen wir aber noch, das heißt, wir gehen jetzt mal rein und gucken mal, was wir da noch so haben. Das war jetzt Jack and Joe, das heißt bei J wären wir. Kann ich natürlich auch hinspringen, wenn ich das möchte. Also hier einfach auf das H, ne? dann kriege ich hier diese Buchstaben eingesetzt und dann kann ich hier zum Beispiel auch drüber eben zu Jack and Joe direkt springen. Das ist typisch im Windows-Universum, kann natürlich auch suchen, auch nett. Ähm, muss man eben wissen. Äh, King of Thieves zum Beispiel, auch ein nettes Spiel. Ähm, auch wieder ein Jump and Run, ein bisschen aufwendiger. Ähm, Gehe ich jetzt mal nicht rein, schauen wir uns vielleicht im nächsten an. Ähm, einfach um da ein bisschen Diversität noch aufrecht zu erhalten. Ähm, ich schaue einfach mal hier in Love and Dragons. Das ist so ein Wimmelbildspiel, wenn man das kennt, also ein Wimmelbild Adventure mehr oder minder, in dem geht es eben um ja, hübsche Frauen und Kerle und natürlich um Drachen. Das ist im Prinzip Love and Dragons, also genau darum geht es. Ähm, das ist eine Super schön gezeichnete Geschichte, finde ich. Also da haben sie sich wirklich Mühe gegeben bei. Wenn ich mir hier so die Grafiken anschaue, das ist super schön gezeichnet. Und ähm, man hat hier eine ganz, ganz große Möglichkeit, auch wieder viele, viele Levels, die ich hier spielen kann. Und das sind alles Wimmelbildchen, die ich eben so nacheinander freischalten kann, wenn ich hier weitermache. Ich sammle hier typische, ich weiß nicht, Kristalle und irgendwie Dukaten oder so. D, also ich weiß es nicht genau, auf alle Fälle irgendwas in dieser Richtung. Und kann so eben dann meine Spiele hier spielen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ihr seht, hier sind überall so kleine, äh, so kleine Schlösser dran. Das heißt, da bin ich noch nicht weit genug, um die auch spielen zu können, diese Level. Das heißt, ich suche jetzt gerade mal, wo ich eins wäre. Hier zum Beispiel, das da kann ich spielen. Ähm, Hermits Hut. Oder 
Gucken wir, ob ich noch eins habe, was ein bisschen schöner ist, weil da weiß ich jetzt, das ist so mittel. Ähm, mm -hmm. Auch hier kann ich wieder raus und rein zoomen, über die, die ah, da hier zum Beispiel. Ähm, kann mal in das Castle gehen. Ähm, raus und rein zoomen geht hier auch wieder über die, die äh, Score, äh, die, das Mausrad, sorry. Und kann darüber eben dann zum Beispiel jetzt hier rein. Ähm, man hat hier immer so Energie, die eben aufgebraucht wird. Wenn ich hier jetzt eins dieser Spiele spielen möchte, gehe ich einfach mal drauf. Dann, und dann wird eben ein bisschen Energie abgezogen. Das Übliche kennt man ja. Und jetzt seht ihr, ich habe hier ein Wimmelbild. Und darin habe ich hier unten so Silhouetten. Es gibt auch noch andere Spielmodi, da muss man zum Beispiel über, über ähm, Wörter das Ganze dann suchen. Also hier unten stehen einfach Namen und die müsst ihr eben dann herausfinden. Oder eben über diese Silhouetten. Und ich kann jetzt über hier halt ein bisschen dann suchen. Ich habe im Moment selber keine Ahnung, das da wird wahrscheinlich irgendwie ein Papagei oder sowas sein. Ne, da oben der da wahrscheinlich. Also gehe ich drauf, klicke es an und kriege dafür eben die Karten. Also ihr kennt das, wie Wimmelbilder so funktionieren. Auch irgendwie nett gemacht. Ähm, ich finde auch zum Beispiel, ich mache Audio ein bisschen lauter. Auch da irgendwie nett gemacht, passt gut, super schön gezeichnet, wie gesagt. Ähm, auch die Menschen, die sie außen haben, super schön gezeichnet. Äh, hübsche Mädels dabei und coole Kerle und dementsprechend einfach ein schönes Spiel. Ähm, was habe ich da noch? Eine Art Zepter oder sowas? Ich tipp mal, das ist es nicht, aber ich klicke es mal an. Nö. Auch nicht. Da oben ist das auch nicht. Ja, ähm, ihr seht, ich bin total talentiert in dem Spiel, aber es macht Spaß und es motiviert mich, das auch zu spielen. Deswegen, wenn man nicht weiter weiß, wie ich jetzt, sagen wir mal, ich wäre schon so weit, kann man hier unten solche Hilfsmittel verwenden, zum Beispiel diesen Feuer, ich sag mal, das ist eine, ein Pixie oder so. Also ich kann draufklicken und er findet mir dann eben verschiedene Sachen, die ich suchen soll. Seht ihr jetzt auch, da hat er mir jetzt dieses Teil rausgesucht und das ist eindeutig dieses Silhouetten-Ding. Kann ich also draufklicken und hier weitere Dukaten und so Sternchen einsammeln. Ich habe eine gewisse Zeit, die ich das Ganze nur spielen kann. Wenn ich es in der Zeit nicht abschließe, dann verniere ich eben dieses Level und muss dann nochmal von vorne anfangen. Und auch interessant, das Game ähm, ist so aufgebaut, dass immer wenn man ein Level auch schon mal gespielt hat, das ist immer wieder anders, weil ich habe andere Gegenstände, die ich suchen muss und es gibt andere Positionen dieser Gegenstände. Also selbst wenn ich das, ja, dieses Level schon mal gespielt habe, ich komme dran. Da oben scheint dieses Teil zu sein. Gehe ich auch drauf. Das heißt, es könnte auch sein, dass ich jetzt das da zum Beispiel, ich habe im Moment keine Ahnung, was es sein könnte. Äh, ah, doch, das ist einfach dieses, dieses Teil. Ähm, könnte natürlich auch sein, dass ich das jetzt nicht finden würde, hier Vorführeffektmäßig und so. Aber ihr seht, ich habe jetzt eine Exploration abgeschlossen, dafür kriege ich jetzt was. Übrigens, weil ich hier am Anfang diesen, dieses Hilfsmittel verwendet habe, kriege ich jetzt ein Sternchen weniger. Blöd, aber ist halt so. Und dementsprechend kann ich jetzt hier draufklicken, kriege dann meine, äh, meine Rewards, also was ich gemacht habe. Und wie gesagt, hier seht ihr jetzt auch nochmal, äh, wie schön das gezeichnet ist. Es ist leicht animiert, es ist nett gemacht, das Audio ist nett. Ich bin echt ziemlich, ja, schönes Spiel, schön angetan, ähm, einfach schöne Grafik, die dabei abläuft und so weiter. Ich collecte mal meine Rewards und dann würde ich sagen, ja, natürlich, jetzt haben wir ein bisschen Werbung drin, weil es ist ein kostenloses Game. Ich schwimme einfach wegklicken, so aufdringlich ist es nicht. Wobei mich manchmal der kleine Drache da ein bisschen sehr nervt, der möchte mich sehr überzeugen, dass ich da irgendwas kaufen möchte und trauert dann vor sich hin und so. Ihr wisst, wie es ist bei Handy Games und genauso ist es hier auch, ähm, aber nicht weiter tragisch. Ihr könntet jetzt zum Beispiel das Game eben äh, dann kaufen oder die, die Werbung ausschalten. Solche Geschichten gibt es natürlich alles in Game äh, Käufe, die dabei sind. Müsst ihr nicht machen. Ich spiele das Spiel schon auch schon eine Weile jetzt und ähm, ich habe natürlich auch nichts gekauft bis jetzt. Aber wenn ihr das gerne möchtet und der vielleicht den, den Entwickler hier, weil er so schöne Zeichnungen zum Beispiel gemacht hat, ähm, unterstützen möchtet, ist das natürlich genauso legitim und auch vollkommen okay. So, ich gehe hier auch mal raus und jetzt würde ich sagen, machen wir einfach mal Schluss an der Stelle. Und ähm, ich unterbreche das Ganze und wir sehen uns im Teil 2 wieder. Also dann, bis später. So, und da bin ich wieder und ähm, ich habe gesehen, dass ich leider hinten meine Fenster total im, im äh, Bildschirm hier gespiegelt habe für die Kamera. Ich hoffe, dass ihr trotzdem ein bisschen was mitbekommen habt und ähm, habe jetzt hinten mal ein bisschen die Rollladen runtergelassen. Ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen besser ist. Ich merke es hier nicht, weil für mich sehe ich einfach das nicht. Ähm, auf alle Fälle gehen wir einfach mal weiter und ähm, auch hier wieder. Ich gehe ins Startmenü kurz rein. Ein bisschen erwische. So. 
und ähm, gehe hier einfach mal zu unserem letzten Spiel. Das letzte, was wir uns angeschaut hatten, war... Ah, wo bist du? Jack and Jill hatten wir. Das hatten wir auch. Love and Dragons hatten wir uns angeschaut. Okay, Lumberjack 10. Ähm, Lumberjack 10 ist ein Game, was echt... Ähm, es ist so simpel und so blöd, dass es schon wieder geil ist. Ähm, ich mache es einfach mal auf. Das war das erste Spiel, was ich überhaupt gefunden habe äh, als UWP-App, weil, wie gesagt, es gehen ja nur UWP-Apps, die hier laufen. Ähm, das ist ganz simpel. Ich drehe mal die Audiogeschichte ein bisschen hoch. Auch hier wieder irgendein MIDI-File, was abläuft. Ähm, ganz simpel gemacht. Ähm, war auch, glaube ich, nur ein Test des Entwicklers, aber irgendwie... Wenn man was getrunken hat, besonders macht das Game irgendwie Spaß. Ähm, Worum es hier geht, ist einfach, du bist so ein Holzfäller, dieser, dieser Jack Lumber eben, und mit diesem Holzfäller muss man eben so einen Baum hier fällen. Und je nachdem, wo ich eben hinklicke, wechselt er die Seite, und drücke ich jetzt auf der falschen Seite, oder die Zeit läuft ab, wie jetzt zum Beispiel, ähm, also man muss eine gewisse Geschwindigkeit aufrechterhalten, und ich das nicht habe, dann verliere ich eben und gehe wieder hier in diesen, diesen vorderen Screen, also ich muss jetzt hier Gucken. Und jetzt habe ich zu schnell geklickt, ihr habt gesehen, der blöde Baum hat mich erwischt. Das ist auch beinahe schon alles, was es in diesem Game zu erzählen gibt, weil viel mehr ist es nicht. Und ihr seht da oben dieser, dieser Balken, wenn der eben abläuft, dann werde ich eben rausgeschmissen oder wenn ich mich eben da, da töten lasse von dem Baum. Und so kann ich jetzt dieses Game hier zocken. Und viel mehr gibt es dazu auch gar nicht zu erzählen. Das ist was, was du im halb besoffenen Zustand immer noch gut spielen könntest. Ähm, später, wenn man hier irgendwie dann in den Levels aufsteigt und so weiter, kann man andere Figuren spielen. Die kann ich jetzt im Moment aber noch nicht spielen. Ähm, Im Moment habe ich eben nur diesen Jack Lumber und muss damit eben auskommen. Ähm, ja, mehr gibt es zu dem Game auch gar nicht zu erzählen. Das ist, ist einfach nur lustig. Ähm, gehen wir also mal weiter. Wir gehen hier wieder auf die alle Apps Geschichte und ich springe mal schnell zu J wegen dem Jack und Joe. Ah, Lumberjack hieß er, andersrum. Ähm, so, ihr seht hier jetzt noch ein paar andere Games. Ähm, Mirrors of Albion kann ich noch zeigen. Das ist von den gleichen Machern, die auch ähm, das Love and Dragons gemacht haben. Und ihr werdet ganz schnell sehen, dass das auch wirklich ein ganz, ganz ähnliches Spiel ist. Hier seid ihr so eine kleine Katze. Ähm, die kleine Katze da, die ist ein, ein kleiner Detektiv, ein bisschen wie, wie Sherlock Holmes oder sowas. Und vom Prinzip her ist das Game-Prinzip immer genau das gleiche. Ihr seht auch, der, der, der Übergang ist der gleiche, auch wieder super schön gezeichnet. Ich finde die Zeichnung echt schön gemacht. Ich mag die Musik, die sie da zugepackt haben, genauso wie bei Love and Dragons. Das passt irgendwie. Und es ist eben auch wieder so ein Lümmelbildspielchen. Ich mache mal ein bisschen leiser, dass ihr mich besser verstehen könnt. Und ähm, auch hier habe ich jetzt wieder verschiedene Lümmelbildchen und in in diesem Game bin ich eben diese Katze und muss versuchen, Mordfälle oder irgendwelche Verbrechen aufzuklären. Habe hier solche Aufgaben, mit denen ich arbeiten kann. Miau, Grinse, Katze Junior. Ähm ja, irgendwie, ich muss halt jetzt irgendwie... Das ist es doch, was machen wir? Ja, ich muss eben Werkzeuge suchen gehen. Ähm, da gehe ich einfach mal rein. Ja, Haus des Detektivs, das kann ich spielen, gehe ich rein, wurde mir hier aufgetragen. Ähm, dafür brauche ich jetzt solche Schlüssel. Ähm, die muss ich eben hier über meinen, meinen Geldvorrat, den ich hier gesammelt habe, über meine anderen Erfolge kaufen und kann dann eben hier rein. Ihr könnt das Spiel spielen, ohne dass ihr irgendwas kaufen müsst, also im Sinne von reales Geld. Ähm, ihr könnt auch mit realem Geld solche Schlüssel kaufen, wie ihr es halt machen möchtet. Ich habe mal wieder... Ähm, da nichts gekauft erstmal, aber es macht einfach Spaß, das Spiel zu spielen. Hier seht ihr jetzt auch, wir haben die, die deutsche Variante und hier, also deutsche Sprache natürlich, und wir haben hier jetzt einfach einen anderen Modus als vorhin. Hier gibt es genauso auch wieder die Modi ähm, Silhouette, glaube ich. Es gibt eben diese, diese Sprache, also einfach Text, der dargestellt wird. Und es gibt eben, was war das dritte? Es gibt noch irgendwas, ich, ich komme gerade nicht drauf, was es war, aber es spielt jetzt auch keine große Rolle. So, und dementsprechend kann ich hier jetzt auch wieder hingehen und muss jetzt eben was suchen, zum Beispiel Telefon. Hier ist so ein ganz altes Telefon, ein bisschen gemein für Kinder oder so, die es jetzt einfach nicht kennen. Weil Telefon bei Ihnen heißt Smartphone und das war's. Ähm, einen Wecker soll ich suchen, den gibt es hier. 
Und auch hier habe ich wieder verschiedene Möglichkeiten, mir helfen zu lassen, zum Beispiel. Ich könnte jetzt nur das da machen, das ist auch wieder so ein ähnlicher, wie wir das schon bei, bei ähm, Love and Dragons gesehen haben. Ähm, dann gibt es hier so einen Lupenmodus, Bombenmodus, der macht irgendwie eins der Elemente, was hier gesucht werden muss, dann weg, glaube ich, und so weiter. Das sind einfach verschiedene Hilfsmittel. Ähm, gleiche Einschränkungen, wenn ich da was nehme davon, dann funktioniert eben irgendwann der ganze Spaß nicht mehr. Und interessant, hier gibt es keine Zeitbegrenzung. Das heißt, ähm, das Spiel hier kann man zum Beispiel vielleicht auch einfacher noch Kinder spielen lassen, als jetzt zum Beispiel Love and Dragons, weil hier eben nicht so der... der Verlustfaktor oder der Frustfaktor nicht so hoch werden kann. Und auch hier, ich mache mal ein bisschen lauter, angepasste Musik für diesen Raum, auch wieder schön. Ähm, die haben sich einfach Mühe gemacht mit ihren Zeichnungen, mit allem außenrum. Ich, ich mag die Spiele. Das sind natürlich jetzt alles Puzzlespiele, von denen wir gerade reden. Ich komme später noch zu ein bisschen krasseren Geschichten. Ähm, aber jetzt erstmal das hier noch fertig machen. Einen Globus suche ich noch. Ihr seht ihn wahrscheinlich schon viel schneller als ich. Ist der? Ja. Und Schallplatte, die steht da hinten. Ist auch nicht so gemein. Ähm, zum Beispiel das, das Love and Dragons. Oder ja, auch das hier kann ein bisschen gemein sein. Es gibt so Geschichten, dass ihr zum Beispiel eine Silhouette von einem, von einem ähm, Schirm einfach seht. Und der Schirm ist in der Silhouette aber zusammengefaltet. Und auf dem eigentlichen Bild ist es auseinandergefallen. Solche Geschichten gibt es auch und das ist einfach sehr versteckt eben hinter irgendwas anderem. Und äh, sie sind da schon ein bisschen gemein teilweise, muss ich sagen. In dem Level hier aber jetzt scheinbar eigentlich gar nicht. Das war jetzt wirklich leicht. Hab der Erkundung abgeschlossen, ähm, kann mir jetzt hier wieder irgendwie Punkte ausgeben lassen. Fragt mich jetzt nicht, warum ich nur einen Punkt bekommen habe. Vielleicht habe ich doch zu lange gebraucht. Ja, ich habe eine Spieldauer. Wahrscheinlich, wenn ich schneller gewesen wäre, hätte ich dann auch, auch äh, was dafür bekommen oder mehr dafür bekommen. Ähm, ja, und dementsprechend kann ich mich belohnen lassen. Ich gehe wieder in die Hauptübersicht hier. Ja, er erzählt mir da irgendwas. Und dementsprechend bin ich da jetzt auch durch. Und habe jetzt hier irgendwie auch was gefunden. Da wieder ein bisschen Werbung mache ich weg. Und ähm, ja, so geht das Spiel. Ähm, wie gesagt, ganz ähnlich wie das, was wir uns schon angeguckt haben. Gucken wir mal weiter, was es noch so zu erkunden gibt. So, was gibt es da noch? Zum Beispiel gibt es noch... Was ist jetzt das Letzte? Noch mal, ja, da ist mir was auf Albion, haben wir gerade gespielt. Ich gehe also noch mal ein bisschen weiter runter wieder. Und jetzt für die Mädels unter euch ähm, eine kleine Aufbausimulation wieder. Hier geht es um ein, ein, ähm, ja, so ein Pet Shop, also im Prinzip eine, eine Tierhandlung, die ihr aufbauen müsst. Ähm, das, die Geschichte ist ein bisschen skurril, habe ich nicht, nicht so richtig verstanden, was da abgelaufen ist. Auf alle Fälle gibt es irgendwie einen bösen Typ in einem. Ich drehe hier gerade mal die Musik ein bisschen runter. Ähm, es gibt so einen, einen bösen Typ in einem ähm, Hubschrauber irgendwie. Da fliegt er jetzt auch wieder. Und der kommt am Anfang einmal vorbei und macht irgendwie den gesamten Tier äh, Pet Shop, den es da schon gibt und der auch schon schön ist, macht der kaputt. Und ähm, dann müsst ihr eben anfangen... Ne, ich möchte es nicht verbessern, man kann ihn da abschießen. Wenn ihn erwischt. Ja, komm her. Nicht weglaufen. Bleibt da. So. Ähm, und hier geht es eben darum, jetzt diesen Pet Shop wieder aufzubauen. Und ähm, ihr seht auch, ich habe ein bisschen was schon gemacht. Hier unten laufen Kunden von mir herum. Ihr seht auch, weil ich schon ein bisschen länger nicht mehr in dem Spiel war und nicht so viel gesammelt habe, kommen jetzt auch Kunden, die einfach traurig sind, weil sie eben das, was sie kaufen wollten, weil wir nicht kaufen konnten. Ich produziere über diese Räume da oben, kann ich auch wieder mit der Maustaste rein und so zoomen. Und hier seht ihr zum Beispiel, da hockt jetzt so ein kleiner Hamster. Und hier macht irgendwie ein Mitarbeiter von mir eben gerade sauber. Und äh, darüber kann ich eben solche Tiere hier äh, generieren und die eben dann sammeln. Von Goldfischen über hier sind irgendwie Chamäleons und Schlangen und Katzen und Hamster und Kanickel. Ja, hier die Hoppelhasen. Ähm, und, und, und. Hier ist ein Spitz und verschiedene andere Hunderassen und so kann ich alles bauen. 
bekomme dann immer, je nachdem wie weit ich halt komme, bekomme ich dann weitere Tierarten freigeschaltet. Hier gibt es zum Beispiel eins, ähm, habe ich schon freigeschaltet bekommen, habe ich dann noch nichts so gebaut. Und dann gibt es einfach noch so solche, solche Wohlfühl-Oasen oder irgendetwas für diese Tiere, die verschiedenen Hoppelhasen. Auch wieder super gezeichnet, finde ich. Ähm, Audio auch nett, jetzt nicht super besonderes, aber trotzdem passend dazu. Und ähm, ich fahre mal wieder ein bisschen runter. Und hier gibt es so einen Tierfriseur. Ich bin kein Fan davon, aber meinetwegen. Und diesen Tierfriseur kann ich eben aufrüsten und dadurch hier meinem, äh, meinem Spiel, was ich eben habe, hier immer irgendwas wieder gewinnen und kann dann in dem Level aufsteigen. Ich habe hier oben eben solche Sales, also ich verkaufe Tiere an meine Leute, die da unten kommen. Ähm, und kann den eben hier immer, keine Ahnung, so einen Spitz oder so einen Hamster eben verkaufen und dadurch eben Geld einnehmen. Und das wird hier oben gesammelt. Und nach und nach kann ich so aufbauen. Ich habe hier solche Zusatzgeschichten, die ich einsammeln kann. Fragt mich bloß nicht, warum eine Mülltonne Geld bringt, aber es hilft. Also man kann hier, wenn man so eine Mülltonne findet, kriegt man dafür immer irgendwie ein paar Sterne. Ähm, ah, es ist kein Geld. Vielleicht sind es einfach, weil ich aufgeräumt habe oder so irgendwas, was ich dafür bekomme. Ich weiß es nicht. Dann kann ich hier solche Sachen finden, ich kann eben diesen Hubschrauberkerl abschießen und so weiter, verschiedenstes. Und muss eben dafür sorgen, dass meine Kunden hier möglichst viele meiner Tiere auch bekommen, damit ich eben dann mehr, ja, äh, damit ich dann eben mehr hier gewinnen kann und so weiter und so fort. Ja, und ja, dann kann ich eben hier das Spiel auch kaufen, werbefrei machen. Ähm, lustigerweise habe ich Werbungen noch nicht gesehen in dem Spiel. Was ich im Moment nur sehe, sind äh, so Live-Bewertungen und so, wo sie mich dazu bekommen wollen. Ähm, man kann es also im Moment ziemlich werbefrei spielen eigentlich. Aber wie gesagt, wenn man den Entwickler unterstützen möchte, da bin ich total dafür, weil die haben sich viel Mühe gemacht, so ein Spiel hier zu entwickeln. Und deswegen gerne, gerne einfach Unterstützung geben, wenn es gefallen hat. Ja, und... Ähm, das ist das Spiel, darum geht es hier. Ihr baut eben das Teil auf. Ihr könnt dann hier unten über Bauen zum Beispiel weitere Dekorationen anlegen und Freunde einladen und Räume anlegen. Ja, also wenn ich zum Beispiel mehr Hauskasten oder mehr Spitze, heißt es Spitze? Also ich denke ja, ähm, eben bauen möchte, kann ich immer mehr von diesen, ne, diesen Dingern hier bauen. Ich guck mal, kann ich da noch irgendwas? Was ich noch nicht hatte. Mal, mal, ob da noch was dabei ist. Ein Corgi. Ich weiß gar nicht, was ein Corgi ist. Wahrscheinlich eine Hundeart, oder? Ich weiß es nicht genau. Könnte ich auch zum Beispiel jetzt einen neuen Raum bauen. Habe ich aber nicht genug Geld im Moment für, weil ich ja meinen, meinen Friseur gerade aufgerüstet habe. Also muss ich damit noch warten. Und dementsprechend kann man hier halt ganz verschiedene süße Tiere dann eben in diesem Petshop züchten und damit weitermachen. So, da gehe ich auch mal wieder raus. Und wir schauen einfach mal weiter. Ähm, das war jetzt ein ganz schönes Kontrastprogramm zu dem nächsten, was ich euch zeigen möchte. Ich muss mal gucken, ob dazwischen noch was kommt, was ich jetzt auch noch zeigen möchte. Wie gesagt, ein paar Spiele gebe ich mir noch für, die, für ein anderes Video auf, um da auch noch mal weiter zu gucken. Ähm, es kommen immer wieder neue raus. Ich habe ganz viele verschiedene, so jeden dritten Tag oder so gucke ich mal wieder in, in den äh, Store rein, in den Windows Store und es sind immer wieder neue Spiele dabei, die auch kontinuumfähig sind, weil ziemlich jedes neue Spiel eben kontinuumfähig ist, was jetzt für Windows 10 entwickelt wird und dementsprechend hier auch auftaucht. Und ich suche immer mal wieder und, ah ja, wir können mal ein fetteres Jump and Run zum Beispiel spielen, zum Beispiel Rayman Fiesta Run für Windows 10. Da kann ich auch noch mal reingehen und euch das zeigen. Ähm, ja, Rayman kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Das ist einfach ein... Oh Gott, fragt mich nicht, was es eigentlich ist. Auf alle Fälle geht es hier darum. Ich drehe mal die Musik ein bisschen hoch. Fiesta Run. Deswegen die Musik. Und ich kann reingehen. Es gibt wieder einen Haufen Levels. Und das Game kann ich vollständig mit der Maus bedienen, wenn ich das möchte. Ähm, ich kann hier wieder mit, mit, der Maus, äh, mit dem Mausrad rauszoomen und kann jetzt hier verschiedene Level halt spielen. Die Levels sind immer in diesen Bereichen hier aufgeteilt. Und ähm, ich durch Gewinne, die ich halt mache, und also ihr seht hier den Weg, den ich bis jetzt beschritten habe bei meinem Spiel, ähm, bis eben da oben hin bin ich zurzeit gekommen, da ist der Bereich. Und ähm, ich kann eben immer 
und jetzt irgendeines dieser Spiele spielen und kriege dann eben Fortschritt. Und je nachdem, wie gut ich das Ganze mache, kriege ich halt hier mehr Punkte. Ähm, um das zu spielen, muss man wieder ein bisschen reinzoomen. Und dann kann ich hier einfach mal drauf gehen und wir gucken mal, was da so abläuft. Kleiner Moment. So, und hier seht ihr, ich habe jetzt die Möglichkeit, eben verschiedene Hilfsmittel zu, äh, zu kaufen oder zu verwenden. Kaufen tue ich das immer über solche... Ich denke, es sind Glühwürmchen. Ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle sowas ähnliches wird es sein. Ähm, ich gehe hin, kaufe mir jetzt mal hier diesen, diesen ähm, Handschuh oder diesen, diesen Boxhandschuh. Ähm, mit dem kann ich dann nämlich feuern. Und je nachdem, was ich eben drücke, mit der linken Maustaste feuere ich diesen Handschuh ab oder, oder gebe den halt. Äh, mit der rechten Maustaste springe ich oder wenn ich sie halte, fliege ich halt in der Gegend rum. Und kann dann eben hier auch Zeugs abschießen. Komm, jetzt noch ein bisschen höher. Und so. Und so geht das Game eben. Es ist ziemlich lustig. Es ist ein ganz typisches Run, äh, Jump and Run. Ähm, ich muss übrigens möglichst viele von diesen Pixies, also von diesen, äh, genau die da, kann mich abstoßen von den Wänden, wenn ich dagegen springe, solche Geschichten mache. Ganz typisches Jump and Run, mit dem ich hier halt spiele. Das ist noch ein bisschen, äh, ist noch ein bisschen komplexer, weil ich eben auch hier, hier feuern kann und so Geschichten. Nett. Und jetzt bin ich durchgelaufen, bin da. Das ist jetzt ein frühes Level. In anderen Levels gibt es dann auch Feinde, die mich übrigens ganz häufig killen, weil ich nicht so talentiert bin. Aber egal. Und hier seht ihr meinen Fortschritt. Ich habe eben bestimmte Pixie-Anzahl eingesammelt, dementsprechend eben hier bis zum gewissen Grad gekommen. Und das Ziel ist natürlich immer hier auf, den, auf die Krone zu kommen. Aber ja, wie gesagt, Vorführeffekt oder wie auch immer, ich komme natürlich jetzt nicht hin. Und ich kann euch ja vielleicht nochmal einen der wo ich ein bisschen was mit einem Gegner auch zu tun habe, zeigen. Ja, da hätte ich mich jetzt vorbereiten müssen, deswegen gehe ich jetzt einfach mal hier in irgendwas rein. Die mit dem blauen habe ich übrigens schon gespielt, die ohne diese blauen Punkte darin habe ich noch nicht gespielt. Hier gibt es fliegenden Fisch. Ich nehme auch wieder den da, das kostet mich natürlich immer 60, äh, 60 viele Dingern, aber das macht es einfach leichter. Hier muss ich jetzt auch dann schon zum Beispiel ein bisschen durch solche mich eben nicht ähm, abschießen lassen. Da sind so verschiedene Feinde. Das war jetzt irgendwie ein Hilfsfeind, ich weiß auch nicht, der geht hoch und ich so rausspringe. Also irgendwann explodiert der, da muss ich dann aufpassen. Und ihr seht auch, ich spiele gar nicht mehr mit Raymond, weil ich eben da schon ein bisschen weiter bin und mir mal so eine Figur gekauft habe. Ich kann also mit diesen Pixies da irgendwann dann auch Figuren kaufen. Ist auch mal ein Fall. Hallo? Vielleicht gibt es in dem Level jetzt auch keinen Fall, ich weiß es nicht. Ich bin rüber. Feuer, Feuer, Feuer. Danke. So. Jump, jump, jump. Und Sprung. Ja, hier gibt es jetzt auch keinen Feind, aber zumindest habe ich mal was abschießen können. Mit diesen, mit diesen, ähm, äh, den Eisblöcken da, wie auch immer. Und dementsprechend spielt man das Spiel eben. Es macht Spaß, es ist kurzweilig. Ein Jump and Run eben, ne? Ja, und damit ähm, würde ich sagen, gehen wir hier aus dem Game auch mal raus und schauen einfach mal ein bisschen weiter, weil ich möchte auch noch zu ein bisschen den noch anspruchsvolleren Geschichten kommen. Weil wenn man jetzt glaubt, dass hier nur so ganz einfache Geschichten laufen, das stimmt nicht. Hier laufen auch 3D-Games zum Beispiel, relativ krasse 3D-Games, wie zum Beispiel ähm, World of Tanks. Eine der, der besten Games, die ich hier so habe, spiele ich sehr gerne, spiele ich auch dauernd. Ähm, Heißt nicht, dass ich gut bin, nur dass wir es festhalten. Aber auf alle Fälle, das macht auch sehr viel Spaß und, und spiele ich sehr gerne bei einer jeden Abend mittlerweile. Jetzt gucken wir gerade mal, da waren wir gerade. Was da noch kommt, Raymond Fiesta, dann haben wir uns angeguckt. Red Bull TV, auch sehr coole App, ähm, läuft auch auf Continuum, kann man sich eben ähm, ja, von Red Bull verschiedene von den Veranstaltungen eben Videos anschauen und so weiter. Das ist coole Zeug, was sie halt so haben. Macht Spaß. Ähm, Scum FM muss ich noch ausprobieren, habe ich jetzt noch nicht, werde ich im zukünftigen Video dann auch noch mal euch zeigen. Ähm, was dahinter steht ist, ähm, wenn ihr ein altes Spiel habt, zum Beispiel sagen wir mal Sam the Sorcerer oder also so Adventure Spiele hauptsächlich oder ähm, was gibt es noch zum Beispiel Day of the Tentacle oder Monkey Island oder etwas in der Art, dann könnt ihr das in eben die Scum FM Engine hier einladen, eben auch aufs Handy drauf kopieren, die ganzen Daten. 
und könnt dann darüber das Spiel spielen, weil Scum FN ersetzt dann die Excel-Datei, die da drin ist, die könnte man nicht ausfüllen auf dem Smartphone, aber ähm, ersetzt die dann und dann kann man das Spiel eben trotzdem hier auf dem, na, auf dem Display spielen, eben dann alte Retro-Games oder ja, diese ganzen coolen Geschichten, Sam und Max und, und was es da alles gab, äh, Vollgas oder Full Throttle oder wie es heißt ähm, und so weiter, diese ganzen alten coolen Adventures eben alle damit zocken und das ist eine feine Geschichte. So, was gibt es hier noch? Oh, hier ist ein neuer, den habe ich auch noch nicht angespielt. Ähm, Gehe ich auch noch nicht wirklich drauf ein. Das ist äh, ein, ein FPS-Shooter. Also wirklich ein, ein, äh, aus, der, aus, der, ähm, aus der wirklich Perspektive des, des Spielers eben, glaube ich, heraus. Kann man hier dann zocken und kann eben ähm, damit dann, dann ja, Leute abknallen und so weiter. Ist ab 18. Ähm, das heißt, für Kids vielleicht jetzt nicht unbedingt das, das geeignete, aber ähm, ihr seid so ein Scharfschütze dabei. Komme ich später, wie gesagt, im anderen Video vielleicht dann auch nochmal dazu. Lasst uns jetzt einfach mal ein bisschen weitergehen, damit wir auch mal fertig werden. Ähm okay, ich möchte euch noch ganz kurz Tap Tap Legion zeigen. Das ist auch wieder ein feines kleines Game. Ähm ist ein bisschen wie ja, so, so eine Art Tower Defense. Ähm Nicht wirklich, aber ähm, ein bisschen wie, sagen wir mal, äh Plants vs. Zombie zum Beispiel, wenn ihr das kennt. Ähm, das ist ein ganz ähnliches Spiel. Was hier jetzt abläuft, ist wieder, der, die benutzen die Tastatur ganz cool. Ähm, man muss also die Tastatur verwenden, weil sonst ist es echt übel auf dem großen Display. Aber mit, dem, mit der Tastatur ist es ganz cool. Da kann man äh, verschiedene Sachen auslösen über eben verschiedene Tasten, die hier drauf sind. Und dann ist man auch relativ schnell. Auch hier wieder Made with Unity. Und hier seht ihr jetzt auch, dass es wirklich angepasst. Funktioniert auch vollständig. Nicht wie im ersten Teil, das ist das... Ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel es war, aber eins davon war ja nicht so gut optimiert. Und das, das ist eine ganz dunkle Story, die hier eigentlich dahinter steht, aber es ist total süß, das zu spielen. Ähm, dahinter steht, dass irgendwie ein Nekromant euch angreift, ihr seid der König und müsst euer Königreich verteidigen mit eben euren Soldaten, die ihr habt. Ein Nekromant mit bösen, bösen äh, Typen greift euch an und ihr müsst gucken, dass, dass ihr eben nicht überrannt werdet. Ich werde übrigens jetzt ganz klar bei dem Game total drauf gehen. Ähm, Vorführeffekt und einfach, weil ich es nicht so häufig spiele, man muss da glaube ich ein bisschen üben, wenn man das wirklich gut kann. Und ähm, ihr seht, ich habe ein paar Level ich schon gespielt, ich bin noch nicht wirklich weit, aber ich gehe jetzt einfach mal hier rein in eins der Games und zeige euch mal, wie das Ganze abläuft. So, ähm, ich könnte jetzt hier Dinge kaufen und bla bla bla, das übliche. Ich will aber zocken. Und jetzt seht ihr hier gleich, ich lagere mich mal ein bisschen auch ein bisschen besser zocken kann. Ähm, hier unten seht ihr verschiedene Buchstaben, die hier eingeblendet sind, kurz. Und die müsst ihr eben drücken, um das jeweilige Feld zu erwischen. Und da gibt es gute Felder und es gibt böse Felder. Im Moment, das sind glaube ich alles gute Felder, die ich im Moment sehe. Wenn ich jetzt anfange damit, das zu spielen, ist ein bisschen wie so ein... Ja, keine Ahnung, so ein zehn finger schreibkurs ein bisschen auch. Aber naja. Ähm, muss ich eben schauen, dass die bösen Horden da hinten äh, abgewehrt werden von mir. Und ähm, ich da eben dann mit klarkomme, ich werde jetzt hier sowas von geröstet werden, das ist wie immer. Sitzt auch ein bisschen nah dran, da ist dann ganz cool, wenn man ein bisschen weiter hinten sitzt. Ja, und ihr seht, ich wurde total fertig gemacht. Ähm, die bösen Horden haben gewonnen, ich habe verloren, tut mir leid. Ähm, Vorführeffekt, aber es macht echt Spaß. Es, ich würde das jetzt auch noch weiter zocken und ich gebe es denen, den blöden Mistviecher. Und ähm, ihr seht, es werden ganz unterschiedliche Spiele, Eingabesysteme und so unterstützt und auch verwendet. Auch eine ganz feine Geschichte und ähm, ja, mehr erzähle ich dazu jetzt erstmal gar nicht, aber es macht einfach Spaß, hier dann äh, die Horden abzuwehren. So, und wir gehen ein bisschen weiter. Ich fahre mal weit nach unten. Es war Tap Tap Legion, was wir gerade gespielt haben, aber Waymount. So, Tap Tap Legion. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir dann mal über zu den ganz krassen Games. Nämlich zum Beispiel, ja hier gibt es jetzt ganz viele Geschichten. Wingman ist ein Game, was ich gerade entwickle. Da erzähle ich jetzt nochmal nicht weiter was dazu. Ähm ja, okay, kleiner Ausblick. Das wird ein, ein Top-Down-Shooter werden. Also sowas, wenn ihr Raptor von früher noch kennt. Das ist einfach, ihr habt ein Raumschiff und müsst eben versuchen, dann andere abzuknallen, die von oben angeflogen kommen. Ähm Mehr dazu noch nicht. Das ist, wie gesagt, noch in der Entwicklung. 
Und ähm, dementsprechend später mehr dazu. Jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Okay, ich glaube, ist besser. Und jetzt schauen wir uns mal eins der dicksten Spiele an. Ich glaube, damit machen wir dann auch Schluss. Ähm, am Ende zumindest dann sind wir, glaube ich. Und da schaue ich, dann schauen wir jetzt einfach mal in World of Tanks Blitz rein. So, und auch das kann man voll mit der Tastatur und der Maus spielen. Ja, wie gesagt, habe ich hier liegen. Ähm, BASD wird zum, zum Steuern verwendet. Ich kann mit der linken Maustaste feuern, mit der rechten, glaube ich, mich umschauen, weiß gerade nicht genau, oder sehen wir gleich im Spiel, ähm, und mit dem Mausrad zum Beispiel zoomen und so, das Übliche, was man auch kennt, und das ist jetzt schon wirklich ein relativ anspruchsvolles Spiel. Ähm, Worum es hier geht, wer es nicht kennt, ähm, man steuert einen Panzer gegen andere Panzer, das ist ein Multiplayer-Game, ähm, das heißt, wir gehen ins Netz dafür und, und spielen eben gegen andere Panzersteuerer und werden eben jetzt hier, ja okay, das ist erstmal die Garage, ähm, die ist irgendwie seit irgendwie so einem Jahrestag, den es da gab, ich kenne die nicht genau gerade, ähm, wurde die abgewandelt, da ist man jetzt hier irgendwie, ich glaube, das ist Paris oder sowas. Ja. Okay, Mangel der Erdkundekenntnisse, ihr wisst, wie es ist. Ähm, das ist mein Panzer, den man hier jetzt sehen kann. Ich kann den auch mal hier und her drehen. Ihr seht, also ist ein volles 3D-Game. Relativ anspruchsvoll auch. Ähm, total spielbar, was die Framerates und so angeht, macht echt Spaß. Ähm, ihr könnt den Panzer aufleveln, ihr habt verschiedene Panzertypen, also ich kann jetzt hier auch andere Panzer einladen, die ich eben auch noch in meinem, in meinem äh, Portfolio hier habe. Ihr könnt Panzer kaufen mit eben Fortschritten, die ihr macht und, und mit Erfahrungen und keine Ahnung was. Ähm, dieses Spiel hier zocke ich beinahe jeden Abend, einfach weil es Spaß macht und, und echt lustig ist. Und das Coole daran ist eben, ich, ich schließe es ganz kurz hier mein Handy an, den Fernseher an, zocke eine Runde und wenn ich keinen Bock mehr habe, mache ich es mach wieder ab, gucke vielleicht weiter fern oder was auch immer. Ähm, es geht super schnell, keine Einrichtungsorgien oder sowas. Ich muss nicht warten, bis der Rechner hochgefahren ist oder was. Das ist echt nett gemacht. Und wie gesagt, ich habe trotzdem die volle Kontrolle hier mit, mit Maus und Tastatur, ähm, weil solche Spiele... Ich habe das zum Beispiel auch mal versucht, auf normalem Handy zu spielen, das geht. Also ihr könnt auch äh, die normalen Windows Continuum Apps hier, die gehen genauso auf dem, Display, auf, dem, auf dem normalen Smartphone, weil das ist der ganze Sinn dahinter, auf jedem Display eben spielbar. Ähm, aber ich finde, dass dieses Game zum Beispiel viel, viel besser mit Maus und Tastatur zu spielen ist. So, und damit ich jetzt nicht weiter quatsche, gehe ich jetzt einfach mal hier ins Gefecht. Ähm, da sehen wir im Moment jetzt, wie viele Spieler so online sind, ähm, wie viele in der Warteschlange sind, besser gesagt. Und ähm, was davon so, was die Spieler für verschiedene Panzer und so weiter haben. Hier seht ihr eine Map, in der ich mich dann gleich aufhalten werde. Heißt im Moment Wien und hier seht ihr, wer gegen mich spielen wird. Äh, ich habe jetzt einen kleinen Panzer ausgewählt. Ich habe noch einen Level 6 Panzer, den haben wir ganz am Anfang gesehen. Ich habe aber einen kleinen ausgewählt, mit dem ich jetzt spielen werde. Ähm, ich bin eben Fuhre 84, wenn ihr mich trefft, quatscht mich an, denn hier gibt es genau so einen Chat drin. Ähm, ich freue mich über, über jeden, der, der sich meldet und vielleicht mit mir ein bisschen zocken möchte. Und ähm, ja, das ist einfach ein cooles kleines Game. Wir schauen mal, wie es abläuft. Letztes Mal, als ich hier das Game gespielt habe und beim letzten Video, da wurde ich von irgendjemandem so richtig abgezockt. Ähm, der hat irgendwie mein ganzes Team ausgeschaltet und mich auch relativ schnell, weil er irgendwie immer um mich herum gefahren ist und ganz schnell war. Und mein Panzer dreht noch einen Kopf, den ich habe, also der, der eben hier der Turret oben, der war einfach zu langsam dafür, um ihn zu erwischen und der war wirklich gut, der Kerl. Also das hat mich echt genervt. So, wir fahren einfach mal los. Ihr seht, da hinten sind andere, die eben mit mir zusammen spielen. Ich habe hier meine Kumpels, das sind die da. Ihr seht auch, ich kann jetzt mit der Maus und so hier zoomen, ne, reinzoomen, rauszoomen. Ähm, ich fahre mit, mit WASD oder mit den Pfeiltasten, ganz typisch, wie man das so kennt. Das ist eine Basiseroberung, da steht nämlich diese Basis mit ähm, dem, ja, keine Ahnung, dieser wie auch immer geartete weiße Fahne oder was es sein soll. Dann kann ich hier die Basis theoretisch erobern, aber das macht jetzt überhaupt noch keinen Sinn, das mal auszuprobieren. Und da seht ihr jetzt zum Beispiel, fährt ein, ein Typ. Und ich feuer mal drauf und ihr habt gesehen, ich habe ihn ein bisschen erwischt, war aber kein guter Treffer. Ja, hab da auch wieder gehört und jetzt ist er aus meinem, aus meinem Bereich verschwunden. Ich kann mit meinem kleinen Panzer hier nicht sehr weit gucken. Also versuchen wir es mal, dem da eins reinzudrücken. Ihr seht auch, da ist dieser grüne, ja, so dieses Teil, was ich da jetzt habe. Oh, ja. Ja. Ähm, 
dieses grüne Teil, was da immer kommt und was mir jetzt auch sagt, dass es... Ja, danke. Ja. Ähm, ich werde von irgendwas beschossen, das muss ich mal gucken. Oh, von da irgendwo. Er kann weiter gucken als ich. Das ist gemein. Und der da ist irgendwie ein Anfänger, glaube ich, weil der fährt hier vor mir her. Das ist so das Dämlichste, was ich machen kann. Oder sie verarschen mich gerade zu zweit, weil der andere erwischt mich hier gut. Ja. Wo war der denn? Daher. Ah, das ist ein Scharfschützenpanzer. Der kann weiter schießen als ich. Ihr seht, ich wurde mal wieder total abgezockt, weil ich hier am Reden bin und nicht aufpasse. Ähm, aber es ist ein cooles Spiel. Die Framerates sind alle spielbar. Wir sind im Moment hier bei, keine Ahnung, was haben wir? 52 im Moment, äh, 38. Also es kommt immer ein bisschen drauf auch an auf die Geschäftssituation. Aber es ist ähnlich wie mit einem, wie mit einem ähm, anderen Dings zu spielen. Ich werde gerade angerufen da hinten. Ähm, dann würde ich sagen, beenden wir jetzt einfach mal diese kleine Session, die ich hier gemacht habe. Also ich kann jetzt hier noch zugucken, wie die anderen im Prinzip hier spielen. Ja, blöd, mitten im Video. Ähm, kann ich jetzt nichts dran ändern, ich gehe gleich dran. Auf alle Fälle könnt ihr hier jetzt schön sehen, ich habe äh, verschiedene Möglichkeiten hier zu zocken und äh, eben jetzt auch noch zu gucken, wie die anderen spielen. Ähm, und kann eben dementsprechend hier eben spielen. Die machen eine Basiseroberung gerade aus meinem Team übrigens. Ähm, das seht ihr daran hier außen rum, ist dieser weiße Kreis. Und hier sind eben diese, diese Panzer, wenn er jetzt nicht beschädigt, doch, Mist. Er wurde jetzt beschädigt und dadurch, dass er beschädigt wurde, wurden ihm diese Punkte abgezogen, die er bis jetzt für die Basiseroberung hatte. Das ist immer das Schwierige bei der Basiseroberung, ihr habt kaum eine Chance, weil sobald ihr halt einen Feind erwischt, ähm, kriegt ihr diese Punkte wieder abgezogen. Und da oben seht ihr übrigens, wie viele Panzer vom jeweiligen Team noch zur Verfügung stehen. Und die kämpfen jetzt eben gegeneinander. Ihr seht, ich bin im grünen Team wahrscheinlich... Oder ihr seid immer im grünen Team, weil ihr seid die Guten. Ähm, dementsprechend werden wir wahrscheinlich verlieren, weil jetzt gibt es nur noch einen und wir spielen gegen drei andere. Ja, scheint vorbei zu sein. Ähm, aber wie gesagt, richtig cooles Game. Die Grafik ist nett. Ähm, ihr habt ein schönes 3D-Game. Ihr könnt es zocken wie am Laptop oder so mit den Framerates. Das ist okay. Und ähm, ich habe übrigens alle, alle Einstellungen auf hoch stehen im Moment. Ihr könntet jetzt auch ein bisschen noch runtergehen und so weiter. Aber es ist ein cooles kleines Game und macht echt Schweine viel Spaß und relativ aufwendig für ein Handy-Game. Ne? Ähm, und wie ihr seht, macht es auf dem großen Bildschirm natürlich noch mal ein bisschen mehr Bock als es auf dem kleinen Bildschirm. Ja, und damit würde ich sagen, beende ich das Video mal. Also man kann jetzt hier rausgehen, dann kann ich eben, ja ich habe jetzt nichts gewonnen, weil ich halt äh, verloren habe. Aber ich kann eben Gold gewinnen und Creditpunkte und freie Erfahrung und so Geschichten, nach dem was ich halt mache. Ähm, ihr seht, ich habe jetzt hier den kleinen Panzer verwendet gehabt. Das seht ihr immer hier oben, da stehen die Levels von diesem Panzer und hier steht, was da eingebaut ist. Ich habe ganz wenig eingebaut in dem. Wenn ich hier in den Level 6 Panzer zum Beispiel mal gehe, dann seht ihr, da ist viel mehr Zeugs hinterlegt. Ich habe hier zum Beispiel auch eine andere Textur drauf liegen dadurch, weil ich eben, äh, ja, das sind so Camouflage-Texturen, also dass man eben nicht so gut gesehen werden kann und so weiter. Einfach eine feine Geschichte. Ja, und dann würde ich sagen, gehe ich einfach mal hier wieder raus. Und damit sind wir erstmal durch das erste Video hier, oder den zweiten Teil des ersten Videos durch, würde ich sagen. Ähm, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, ihr hattet ein bisschen Spaß, habt ein bisschen gesehen, was die Technologie so kann und was man eben damit so machen kann, in Richtung Gaming in dem Fall. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut. Wenn ihr Kommentare habt, schreibt sie ganz normal in die Kommentarfelder, die ihr hier außen rum habt. Und ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal. Viel Spaß!